বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের দুজন নেতা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন এবং দুজনই সাবেক ছাত্র নেতা আমার বাই বাসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনিরুজ্জামান মনি ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নীলুফার চৌধুরী মনি এবং সাবেক সংসদ সদস্য তিনি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা এখন বলছেন দেশে অভিযান চলছে নানা রকমের অভিযান চলছে এবং অভিযানের প্রেক্ষিত ধরেই সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন যে অপরাধী যেই হোক শাস্তিটা অনিবার্য বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ কি আছে মনের জবান মনির এই কথায় যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার টেলিভিশনের সকল দেশ এবং দেশের বাইরের সকল দর্শকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং আজ তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উনিশশো পঁচাত্তর সালে তেসরা নভেম্বর আমাদের মাস থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এস এম কামরুজ্জামান তাদের সকলের বিদায়ত্তার মাত্রাত কামনা করছি অভিযান এবং শাস্তি দেখুন আজকের বেশ মানে সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকেই প্রথমত এই যে অভিযানটা শুরু হলো এই অভিযান বাংলাদেশের সকল মানুষ সচেতন মানুষ এটাকে একটি ইতিবাচকভাবেই নিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং রাস্তা ঘাটে বা চায়ের দোকানে কফি শপগুলোতে যদি আপনি আলোচনায় বসেন দেখতে পাবেন বাংলাদেশের সকল মানুষ যারা সুবিবেচক মানুষ সুচিন্তিত মানুষ তারা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখা চীনের এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছে এখন সেটাকে অভিযান এবং অভিযানের শাস্তি এবং সর্বশেষ এটার বাস্তবায়ন এই বাস্তবায়নের জন্য আপনি আমি আমাদের সকল মানুষদেরকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে আসতে হবে দীর্ঘদিন দূরে একটি অচলায়তন অবস্থায় ছিল বাংলাদেশের এই সার্বিক পরিস্থিতি এখন আলোচনার শুরুতেই হয়তো আমি এই বিষয়টাকে নিয়ে আমি একটি সুচিন্তিত আলোচনার মধ্য দিয়ে এর কিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটা যায় কিভাবে বাংলাদেশে এই সমস্ত অনৈতিক কর্মকাণ্ড দুর্নীতি এবং সার্বিক অর্থে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দুই হাজার আঠারোর তিরিশে ডিসেম্বরকে সামনে রেখে একটি সুশাসন নিশ্চিত করতে চায় তার জন্য সরকার প্রধান হিসেবে আমি আহ্বান জানাবো বাংলাদেশের সকল মানুষকে সমস্ত দল মত নির্বিশেষে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন দূরে যে একটি অচল অবস্থা তৈরি ছিল এক প্রকারের অনৈতিক মানুষদের যে অধ্যত্ত আচরণ এবং মানুষের ভিতরে যে টাকা টাকার জন্য মানুষ এহেনও কোনো কর্মকাণ্ড করতে পারে না আমার আগামী প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই রকমের একটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যখন পতিত হতে যাচ্ছিল তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এটাকে শক্ত হাতে দমন করার জন্য এই শুদ্ধ অভিযান শুরু করেছে এবং এখন আসেন শুদ্ধ অভিযান এবং সাথে সাথে শাস্তির আমরা মনে করি বিশ্বাস করি দেশে যদি আপনি আইনের শাসন কায়েম করতে চান আপনি যদি একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ কায়েম করতে চান সেক্ষেত্রে যারা দোষী তাদেরকে অবশ্যই আইনের মুখোমুখি করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে তার জন্যই আমাদের সকল সরকারি সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারী বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নিরাপত্তা যে সমস্ত বাহিনী আছে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং ইতিবাচকভাবে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি বিশ্বাস করি এই অভিযানও সফলতার মুখ দেখবে এবং তাদের শাস্তিও নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি একই একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার দলের মধ্যেও শুদ্ধি অভিযান কিছুটা ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক অপসারণ এখন দেখলাম হাজার খানেকের অধিক লোককে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত এক ধরনের বা দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তো এই অনুপ্রবেশকারী আসলে কারা মানে দেখুন আপনি যে কথা বলছেন এবং আওয়ামী লীগের মতো একটি দলে কিভাবে অনুপ্রবেশ করে এটা 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 প্রথমত এটা দুঃখজনক দুঃখজনক এই কারণে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দলের নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগের মতন একটি রাজনৈতিক দলের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যার নেতৃত্বে এবং যে সংগঠনের নেতৃত্বে উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ছিল এবং আমরা উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম সেই আওয়ামী লীগে আজকের প্রেক্ষাপটে এসে যে সংগঠনটি উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন জন্মগ্রহণ করলো বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো 
ইতিবাচকভাবে সেই আন্দোলনগুলোর সফল রূপদান করেছে সেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতির পিতার নেতৃত্বে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য দুই হাজার আটের উনত্রিশ ডিসেম্বরের পর আমরা যখন দেখতে পাই যে আপনি যেটা বলছেন যথার্থই ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজ উদ্যোগে দেড় হাজার দেড় মতন অনুপ্রবেশকারী গোটা বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই দলের সাধারণ সম্পাদক বরাবর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকে দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এদের ব্যাপারে অর্থাৎ এই যারা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ঢুকছে কীভাবে ঢুকছে সেইটা যদি জিলুর একটি আপনি পরিসংখ্যান নেন তাহলে দেখতে পারবেন এই জায়গাটা একটা গোড়ায় গলদ আছে যদি আমি বলি তাহলে ভুল করব না উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনেই এক প্রকারের অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশকারী ঢুকে গেছে সেটা কিভাবে আপনি যদি বলেন সেটা যদি আপনি আলোচনার দিকে যান তাহলে দেখতে পারবেন বাংলাদেশে পঁচাত্তরই পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক সাবেক সামরিক অফিসার বা সিভিল ব্যুরোক্রেসির লোক বলেন আর্মি ব্যুরোক্রেসি বিজনেস ম্যাকডের এদের সমন্বয় ঘটছে এবং আমরা যদি দেখি আমরা দেখব পঁচাত্তরই বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম জিহুর রহমান ক্ষমতাসার মধ্য দিয়ে আমার মুক্তিযুদ্ধের যে চিন্তা ছিল যে আদর্শিক জায়গা সেই জায়গাটা থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্মী একটি রাজনীতি চালু হলো বাংলাদেশে আমরা দেখতে পেলাম কুখ্যাত রাজাকার শাহজি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল কুখ্যাত রাজাকার মাওলানা মন্নান মন্ত্রী স্ট্যাটাসের উপদেষ্টা হলেন এইভাবে অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে কিন্তু জিয়াউর রহমান তার দল করেছেন তাদেরকে আমার প্রশ্ন হলে যে আওয়ামী লীগ এখন আপনারা বলছেন যে এরা অনুপ্রবেশ করছে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটলেই বলছেন যে এই বিএনপি জামাত এরা ঢুকে ঢুকে পড়ে আমি এই জায়গাটা আছে কেন কিভাবে ঢুকছে সেটা আমি আপনার সাবোটাজ করছে নানা রকমের কথা বলা কথা হ্যাঁ আমরা বলি এবং এটা সত্য ঘটনা আমি আপনাকে এই কারণে বললাম দেখুন এইখানে কেন ওই যে পঁচাত্তরে বললাম যে রাজনীতিতে কারা নমিনেশন পাইতে পারে কারা এমপি হতে পারে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন এক প্রকারের অরাজনৈতিক লোক বিতর্কিত লোক তারা রাজনীতিতে জায়গা করার জন্য তারা এসে গেল দলগুলোর কাছে তখন এই দলগুলোর কাছে মনে করেন আওয়ামী লীগের মতন একটি দলে তারা আওয়ামী লীগের অনেক হাজার হাজার নেতাকর্মী আছে তেগি নেতাকর্মী আছে পরীক্ষিত নেতাকর্মী আছে দেখা গেছে দিনের শেষে একটি তেগি কর্মী উনি মনোনয়ন পাচ্ছেন না একজন কালোবাজারি একজন মুনাফাকর উনি নমিনেশন পেয়ে যাচ্ছেন ওই মুনাফাকর যখন দলের মধ্যে ঢুকে তখন তার একটি গোত্র তৈরি করতে চায় তার একটি আলাদা বলয় তৈরি করতে চায় এই বলয়টা যখন তৈরি করবে একজন প্রকৃত নিরেট আওয়ামী লীগার যিনি বঙ্গবন্ধুকে লালন করে শেখ হাসিনা নেতৃত্বকে ধারণ করে সে নিঃসন্দেহে আরেকটি বলয় তৈরি করবে না কিন্তু যে দলের আদর্শ নীতির বাইরে থেকে এসে এমপি হয়ে গেছেন সে একটি বলয় তৈরি করে তার নিজস্ব একটি বাহিনী তৈরি করে তার মধ্যে দিয়েই আমি মনে করি গোটা বাংলাদেশে এই গত এগারোটো বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষমতায় থাকার কারার কারণে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনা বা আওয়ামী লীগের আদর্শিক রাজনীতি বঙ্গবন্ধু বা শেখ হাসিনাকে যদি ধারণ করে তারা এই রকমের অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত যারা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে যারা বিরোধিতাকারী তাদেরকে জায়গা দিতে পারে না এই জায়গা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছে অর্থাৎ মূল সংগঠনের নেতাকর্মীর সাথে একটি আলাদা আরেকটি বলয় তৈরি করার কারণে এই অনুপ্রবেশকারীরা গোটা বাংলাদেশ জায়গায় পেয়েছে এখন বলতে পারেন সমস্ত জায়গায় কি এই ঘটনা ঘটছে নিঃসন্দেহে না যারা ওই আমি বললাম আদর্শিকভাবে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বেড়ে ওঠা আদর্শিক একজন রাজনৈতিক নেতা সে হয়তো বা সেই কাজটি করছে না কিন্তু কে করছে ওই যে মুনাফাক্ষর কালো টাকার মালিক সে তার বৃত্ত বৈভব টিকিয়ে রাখার জন্য সে আর একটি ফ্রন্ট ওপেন করছে সেইভাবে ঘটনা গেছে আজকের জায়গায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনে করছেন এদেরকে এখনই চেপে দেওয়া দরকার রাজনৈতিক অঙ্গনকে পরিচ্ছন্ন করা দরকার সেই কারণে এসকে উনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তে আমি আমার মতন হাজারো হাজারো নেতাকর্মী আমার মতন অনেক হাজার হাজার মনির জীবন মনিরকে মনে করেন যে এই রাজনীতির জায়গাটা পরিশুদ্ধ একটি জায়গা আসতে হবে তাহলে দেশের জন্য ভালো হবে জাতির জন্য ভালো হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দুই হাজার একুশ সালের যে মধ্যমায়ের বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে চায় দুই হাজার একচল্লিশ সালে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তার জন্য স্বচ্ছ তেগি পরীক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকদের রাজনীতির জায়গা করে দিতে হবে মিস নীলুফার চৌধুরী মনি আপনি কি মনে করেন যেমনটা মিস্টার মনির মনে করছিলেন যে এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ব্যাপকভাবে জনসমর্থিত মানুষ সমর্থন করছে এবং দেশের একজন নাগরিক হিসেবে সরকারের দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যেভাবে বলছেন যে এবার আর কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এটির এই কথার উপরে একজন নাগরিক হিসেবে আপনি আস্থা রাখতে পারেন কি না নাগরিক হিসেবে এই কারণে বললাম যে আপনার দলের মতামতটা আমরা জানি
আসলে আমরা আজকে দুই মাস যাব যা দেখছি শুধু তাই না এই সরকার তিন টার্ম সরাসরি মানে সামনে আসছে ক্ষমতায় টানা তিনবার তিনবার থেকে প্রতি নিয়ত তারা ইস্যুর উপর ইস্যু জন্ম দেওয়ার জন্য তারা মাস্টার পিস অফ ওয়ার্ল্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড তা সেই জায়গায় বর্তমান যে দুই মাস যাব যেটা দেখছি সেটা হলো যে টাকা 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 মানে কাঁচা টাকা কাগজের টাকা বানানো টাকা এই টাকার ভল্ট ব্যাংকের ভল্ট খালি হয়ে গেছে এবং তাদের যে অধস্তনদের কাছে অধস্তনদের কাছে এত টাকা আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী অবিসংবাদিত নেত্রী এক সময় এরশাদকে হটিয়ে যিনি ক্ষমতায় এসছেন এবং তখন ওই সময় কিন্তু বর্তমান সরকারও কিন্তু একই সাথেই আমরা আন্দোলন করেছি যুদ্ধ করেছি বিজুত হয়েছি বিজয়ী হয়েছি সেই নেত্রী গণতন্ত্রের নেত্রী উনি যখন দুই কোটি টাকা ব্যাংকে আছে ওটা ছয় কোটি সাত কোটি টাকা হয়ে গেছে শুধুমাত্র অনিয়মকে একটা অনিয়ম উনি দেখতে পারে না একজন প্রাইম মিনিস্টারের চোখে অনেক কিছুই দেখা যায় না চাইলেই যদি তার পরিষদ যদি ওরকম না হয় তো সেই জায়গার জন্য পঁচাত্তর বছরে একজন বৃদ্ধা আজকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হাসানের বিষয় দেখি যদিও অনেকেই তার জন্য কান্নাকাটি করছেন কিন্তু আইসিসির আইন কানুন সাকিব বিসিবিকে তো আক্কানাকগুলো আইসিসি কে করতেই হয়েছে এবং সুবোধ বালকের মতোই করতে হয়েছে সো আইন তো আইন ভুল ভুল মানে আপনি অপরাধ আপনি যদি আইনের অনুশাসন এই দেশে থাকতো আপনার এই কথাই আমি স্যালুট করতাম এবং আইনের অনুশাসন যদি থাকতো একশো পার্সেন্ট না ফাইভ পার্সেন্ট যদি আইনের অনুশাসন থাকতো যেমন ধরেন এখন এই যে সড়কের নিরাপত্তার জন্য পরিবহন সড়ক পরিবহন আইন করা হয়েছে ড্রাইভার আমরা দেখছি না আপনি বলতে পারবেন আপনি সময় পাবেন মানে তারা একটু আতঙ্কিত কিন্তু একটা ডিসিপ্লিনে টানতে হবে এবং এই যে আইনের অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন এর তো দায় কারণ বাংলাদেশে কিন্তু আপনার দলও খুব কম সময় ক্ষমতায় ছিল না অনেকটা সময় ক্ষমতায় ছিল আপনাকে এই কথাটাই বিভিন্ন আঙ্গিকে আমি আপনার ওখানে বহু বহু টক্স করেছি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আজকে আপনার ওই কথাকে কেন আপনার দায় আছে আমার দায় থেকে আমি বলেছি আপনি জিজ্ঞেস করার আগেই আমি বলেছি আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের সাথে বলেছি বাংলাদেশ তখন যেমন ছিল এখন এরকম আইনটা এরকম বাঙালিদের জন্য যে যখন আমি গুলিস্তান যাই কোনো ঢাকার বাইরে কোনো জায়গা যাওয়ার জন্য বাসের জন্য তখন ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করে আমার বাসে আসেন আমার এখানে আসেন আমার এখানে আসেন ঠিক যখন ওই লাইন দিয়ে বাসে উঠে আপনাদের মতো ভদ্রলোকরা বা আমাদের মতো মানুষগুলা লেখাপড়া শিখে নিজের একটা গাড়ি রেখেও কিন্তু লাইন দিয়ে মোট মেট্রোর সামনে বা অনেক মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা এসি বাসে ওঠার জন্য থাকে সো দ্যাট এইখানে রাষ্ট্রীয় মানুষগুলো রাষ্ট্রীয় হ্যাংসগুলো উইংসগুলো যদি কাজ করে তাহলে আইনের শাসন বলবৎ যদি থাকে আমরা কিন্তু মানুষ যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু প্রত্যেকে আইন মানতে বাধ্য আপনি যখন কথা বলছেন এবং যে কথাটা বললেন যে বাসে সরি নিরাপদ সড়কের যে আইনটা হয়েছে সমস্ত দুই দিন যাবৎ কিন্তু জ্যাম অনেকটা কমে গিয়েছে কেন মানুষ একটু ধাক্কা খেয়েছে যে আমার গাড়িটার একটা কাগজের সমস্যা আছে আমার ড্রাইভার আজকে আমার লাইসেন্স নাই আমি আগে তো চালাতাম পুলিশ তো আমাকে সার সার বলতো আজকে তো নাও বলতে পারে আসলে কিন্তু পুলিশ এখনো তাদের ইটা ঠিক হয় নাই তাদের কম্পিউটারাইজটা ঠিক হয় নাই তারপরেও কিন্তু মানুষ শ্রদ্ধাশীল তারা কিন্তু নামে নাই কিন্তু শ্রদ্ধাশীল না ভয় আছে এটা একটু বলা মানুষের শ্রদ্ধাশীল নইলে রাষ্ট্র থাকবে কেন একটা হচ্ছে আমি মানব নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব সেটা হলো আরেকটা হচ্ছে ব্যাপার জিল্লুর ভাই মাইন্ডসেট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাইন্ডসেটটা ওরকম না যে ভয় ছাড়া এখানে কেউ মানে এইখানে এটা আপনি চাইলেই আমি ইংল্যান্ড বা আমেরিকা বানাতে পারি না সেখানেও কিন্তু সুযোগ পেলে অনেকেই অনেক কিছু করে তো সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে দুই দিন পরে যদি দেখে যে কেউ মানছে না সরকারি লোক মানছে না প্রশাসন মানছে না যখন আমি কালকে দেখেছি পুলিশের অফিসার যখন হেলমেট বিহীন চলছে তখন কিন্তু আপনাদের সাংবাদিকরা এটা দেখিয়েছে সো দুই দিন যখন পুলিশের অফিসার হেলমেট বিহীন চলবে তখন কিন্তু জেনারেল পিপল হেলমেট বিহীন চলবে তো এই জন্য বলছি যে আইনের শাসন মানার সবচেয়ে বড় অধিকার এবং মানার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে সরকারি প্রশাসনে আজকে আপনি যে জায়গায় ছিলেন আমি ওই জায়গাতেই আসতে চাই আজকে ম্যাডাম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে আমরা জানি না যে তার কি হবে কিন্তু আমরা এও জানি না ইতিহাসের কাছে কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশের অনেক কিছু যেমন থাকে এর চেয়ে বোধ হয় কঠিন ইতিহাস আর কোনো কিছু হবে না যদি খালেদা জিয়াকে এইভাবে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয় জেলখানায় সো এই জায়গা থেকে আমি বলতে চাচ্ছি যে আজকে যে 
অর্থের কথা যে টাকার কথা যে শামিম আপনার সম্রাটদের কাহিনী হচ্ছে যেটাকে নিয়ে আমরা সবাই তুলপাল করছি আমি আপনাকে একজন মোটামুটি দুই কলম লেখাপড়ার জন্য লোক হিসেবে বলতে চাই সাধারণ জনগণের কমন জনগণের লেখাপড়ার রাজনীতি বা জ্ঞান গর্ভ একরকম আর যারা পুঁথিগত বিদ্যায় সমৃদ্ধ তাদের এক রকম যেমন ধরেন সাগরে যদি বড় একটা জাহাজের জাহাজ সহ যদি এক এক জাহাজ চাল ডুবে যায় তাহলে কিন্তু মানুষ মনে করে ও একটা জাহাজ ডুবে গেছে ওরকম কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু ওই চালটা ডিবার গেশনে যখন পরের দিন চালের দাম দুই টাকা বেড়ে যায় তখন কিন্তু মানুষ সরকারকে গালাগালি করে সবাইকে কেন চালের দামটা বাড়লো তো আজকে যখন সম্রাটদের টাকা এই কয়টা টাকা যখন আমরা দেখছি আমরা তো টাকা দেখে অভ্যস্ত নাই ভাবে আমরা ব্যাংকের হলটে টাকা দেখে অভ্যস্ত আমরা যখন প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা ছায়া পড়ে যখন আরো আট দশ বছর থেকে যখন আমাদের মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বলছিল চার হাজার কোটি টাকা কিছুই না কিংবা ভল্টে ভল্ট থেকে হ্যাঁ সাবেক অর্থমন্ত্রী কিংবা ভল্ট থেকে সোনা এরকম সোনা যায় নাই বা সোনা নকল হয় নাই কিংবা মানুষকে যখন দাওয়াত দিয়ে এনে ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রদায়কে সম্মানী ব্যক্তিদেরকে যখন সোনার বদলে তামা দস্তা দেওয়া হয়েছিল আমরা কিন্তু লজ্জা পেলো ওরকম লজ্জা পাই নেই কিন্তু এটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু একটা সিমটম এইখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকাটা চলে গেল আমরা যখন কিছুই করতে পারলাম না কোনো কারো কোনো শাস্তি হলো না তখন কিন্তু মনে করেছে যে হ্যাঁ ব্যাংক এখন নিরাপদ না আমরা জানি বা না জানি সরকারি লোক জানে জানে বলেই তারা কিন্তু ভল্ট বাড়িতে বানানো শুরু করেছিল এবং যখন এই ভল্টের টাকাটা আসলো আমি আপনাকে খুব দুঃখের সাথে বলতে চাই আমার ভাই অনেকগুলো কথা বলেছে আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই আপনি অনুপ্রবেশ তত্ত্ব কাওয়া তত্ত্ব হাইব্রিড তত্ত্ব যে তত্ত্বই বলেন না কেন এইটার মেন তত্ত্ব হচ্ছে আওয়ামী লীগের দেউলিয়া তত্ত্ব তো এই দেউলিয়া তত্ত্বটা এমন একটা জায়গায় পর্যবসিত হয়েছে যে সেইখান থেকে তারা কিন্তু এই দেউলিয়া তত্ত্ব ঠেকানোর জন্য আপনি বলতে চাইছেন আওয়ামী লীগ অনেকটা দেউলিয়া হয়ে গেছে দেউলিয়া তত্ত্ব আবার আওয়ামী লীগ বলে আপনারা দেউলিয়া হয়ে গেছে না আমি বলি আওয়ামী লীগ যেটা বলে সেটা হলো অত্যাচারী কথা বলে আওয়ামী লীগ যেটা বলে স্বৈরাচারীর কথা বলে আওয়ামী লীগ যেটা বলে ফ্যাসিস্টের কথা বলে কথা বলা যাবে না ভোট দেওয়া যাবে না নড়া যাবে না চলা যাবে না তুমি উ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারবে না দিস ইজ কল আওয়ামী লীগ সো আওয়ামী লীগের ওই কথা বাংলাদেশের মানুষ মনে করে না বিশ্বাস করে না তাদেরকে ঘেন্না করে এবং সেই ঘেন্না যখন মাঝে মাঝে তাদের মাথায় চারা দিয়ে ওঠে তখনই তারা বলে কাওয়া তত্ত্ব তখনই তারা বলে হাইব্রিড তত্ত্ব আমি ওই জায়গাটায় গিয়ে আমি শুধু বলতে চাই উনাদের এমপি নৌকা ঘাড়ে নিয়ে যে এমপি হয়েছে সেই এমপি রাশেদ খান মেনন খুব সত্যকে উনি বলেছেন এই পর্যন্ত এই সরকারের দুই তিন টার্ম ক্ষমতায় নয় লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পচা পাচার হয়েছে আমরা এর আগে সাত লক্ষ কোটি জানতাম কিন্তু নৌকার একটা মার্কা যখন এই কথা বলে তখন তো আমি তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য তো সেই বাধ্যতা থেকে আমি বলছি একজন সম্রাট একজন শামিম বা একজন আপনার ওই আনিস টানিস এগুলো যে পিয়ন দারোয়ান চাপরাশি ঘরে কয় টাকা পাওয়া গেলে সেটা বড় কথা না এর পিছনের মদতদাতাকে এর পিছনের মদতদাতাদের যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে মনে হয় আমরা মনে করব যে হ্যাঁ অপরাধী যেই হোক আমি স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমি কাজ করব যেমন ধরেন সম্রাটকে যদি আমি ধরি তাহলে সম্রাটকে একটা দক্ষিণের একটা মহা মহানগর যুবলীগের সে সভাপতি তাহলে তার মূল সভাপতি কি হলো তার চাকরি গেল কিন্তু তার শাস্তি হলো না তার টাকা আছে শুনেছি কিন্তু কত টাকা আছে এটা জানি না সম্রাটকে ধরার পরে নাকি তার কাছে নাম জিজ্ঞেস করেছে উনি নাকি নানক থেকে শুরু করে নানক শেখর ফারুক সাহেব শাওন মাননীয় এমপিকে তো এমপি বলতে হবে সে যেই হোক না কেন কিংবা গোলাপ সাহেব কিংবা আপনার লিয়াকত শিকদার কিংবা নজরুল ইসলাম বাবু কিংবা আপনার কি বলে বলরাম পুদ্দার বা মুল্লা কাউসার এদের যার কথাই হোক এদের কথা বলেছে কই এদের তো আমরা কিছু হইতে না কিন্তু ব্যাংক চারজন সংসদ সদস্যের শুনেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে অনেকের বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুনেন আমার যদি আমি যদি বলি জিল্লুর ভাই আপনার কাছে 100 কোটি টাকা আছে আপনি যদি আমাকে 100 কোটি টাকা ফেরত দেন আমি আপনাকে সাইলেন্ট করব তাহলে কি এটা আইন হলো আইনে প্রয়োগ হলো আমি কি আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে বাঁচিয়ে দিলাম না আপনি যদি এই এদেরকে যদি ধরা হতো তাহলে আজকে এই মনির জামান মনিরদের মতো ছেলেরা যারা জন্মের পর থেকে কবে থেকে রাজনীতি করে ছাত্র রাজনীতি আমি জানি না ও আমার সমসাময়িকই ছোট বাট তখন আমি ওকে দেখেছি তাহলে এদের নমিনেশন পাওয়ার কথা ছিল আমি একটা সময় আওয়ামী লীগকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম এই ব্যাপারে যে আমরা তো অনেক পরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্ম হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগে কিন্তু গুরুত্ব দেয় তার দলের নেতা কর্মীদেরকে আমার ধারণা ছিল আমাদের সমসাময়িক সঙ্গে যারা রাজনীতি করেছে তাদের মধ্যে সবাই একটা শ্রন্য শ্রন্য উন্নতি হবে আপনার ওইখানে বলে আমি ওসব বসে ওইখানে একটা দুঃখের কথা শুনছিলাম একজনের যে ইকবালু রহিম আম
মানুষ উন্নতি করে ওরা সৈন্য সৈন্যের নিচের দিকে নেমেছে তো সেই নিচের দিকে নামার সময় কিন্তু যখন আমরা দেখেছি যে ইয়াবা সম্রাট বদি বদি মনোনয়ন পায় না তাতে কি হয়েছে বদি সম্রাজ্য আরও বেড়েছে বদির বয়ের বদলে বদি এখন মনোনয়ন দেয় বউকে দিবে না বাসার পরিচালিকারকে দিবে সেটাই এখন বদির কাছে বিবেচ্য বিষয় তো যখন আওয়ামী লীগ এই কাজগুলো করে আমি কিভাবে দিল্লুর ভাই আপনার এই তৃতীয় মাত্রা নাকি সমস্ত পৃথিবীতে জনপ্রিয় আমি আপনার এই জনপ্রিয় সংস্থায় বসে আমি কিভাবে বলি যে আইনের কাছে সবাই সমান সুশাসন নিশ্চিত এইখানে আমি কিভাবে বলবো ষাটটা ক্যাসিনো থেকে আপনি দশটা ক্যাসিনো রেখেছেন আপনি কিন্তু আবহাওয়া জান নাই আমি যদি নিঃসন্দেহ এটা তো তার দলের চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী তো তার দলের সভানেত্রী হিসেবে তার জন্য তো তার কষ্ট লাগবে তার কর্মী হিসেবে সে তো তার কাছে সন্তান তুল্য ওনার কাছে সে মা কিন্তু বাংলাদেশের যে কথাটা আপনি বললেন যে অনিয়ম তো আর নিয়মে পরিণত হতে পারে না তো আমার তো মনে হয় যে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি যখন শপথ নিয়েছিলেন উনি যখন কথা বলেছেন তখন উনি কি বলেছেন উনি বলেছেন যে রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কিছু করতে পারবে না তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে হবে সে হব সে হবে সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক মানুষ স্বচ্ছ তার জবাবদিহি থাকতে হবে অন্য অন্য সাধারণ নাগরিক ভুল করতে পারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভুল করতে পারে না মনে হয় যতই বলেন দুই কোটি টাকার এগেনস্টে আট কোটি টাকা হয়েছে কিন্তু এই টাকাটা যখন বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ঘুরেছে সেটাই একটা অনিয়মের মধ্যে যাই হোক এটা অনেক কথা বলেছি এই বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না বেগম খালদা জিয়ার জেলের সাথে যদি আজকে মনিয়াপা বলেন যে এখানে আইনের শাসন অনুপস্থিত আমি মনে করো আইনের শাসন আছে বিদায়ী তো বেগম খালদা জিয়া অন্যায় করছেন তার বিচার হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি আপনি কি মনে করেন না যে বেগম জিয়ার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আইনের শাসনের দুর্বলতা বা অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে নীলুফার চৌধুরী মনি আরও কিছু উদাহরণ হাজির করতে পারছি আমি সেগুলোও বলছি এখন আসেন মনিয়াপা যদি একটু ফ্ল্যাশব্যাক করেন আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো কি মনে হয় কষ্ট লাগে এটা আমি আগেই বলেছি বেগম জিয়া যেহেতু জেলে আছেন কিন্তু বাংলাদেশের নির্মম ইতিহাস পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট বঙ্গধু হত্যার মধ্য দিয়ে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্ডিনেন্স করেছিলেন জেলুর ভাই আমি যে কাজটি করব সেই কাজের পরিণাম ফল ভোগ আমাকে করতে হবে এই দেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে না তার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্ডিনেন্স আইনের উপর নেতৃত্ব করেছিল জেউর রহমানি আপনি যদি গণতান্ত্রিক শাসন আমলের কথা বলেন দু হাজার চার সালের একুশ আগস্ট গ্রেন থাবনার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে প্রায় হত্যার উদ্দেশ্যে আর্জেনেস গ্রেন্ড দিলেন তার মধ্যে দিয়ে আমার চব্বিশ জন মানুষ করলেন এই যে রাজনীতির অপরাজনীতি প্রতিহিংসার রাজনীতি এর শিকার তো আওয়ামী লীগ এই প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার তো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উনি উনিশ বার বিশ বার মৃত্যুর মুখোমুখে দাঁড়িয়ে আসকে বা মানুষের জন্য মহান রাবুল আলম ওনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন উনি বেঁচে আছেন উনি তো এই রকমের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজকে দেশ পরিচালনা করছেন তারপরও কখনো কখনো যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না তা না উনি অনেকগুলো কথা বলেছেন এই সম্রাট বা সম্রাটের আশেপাশে যারা আছে এগুলোর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি সুশাসন সুশাসন নিশ্চিত করে একটি উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই দিলে তো দেশের দলের ভিতরে যারা আছে তাদেরকে আইনের মুখোমুখি করছেন গ্রেপ্তার করছেন এবং আপনার এই জায়গাটায় তো আপনার ইতিবাচকভাবে আপনাকে পাশে দাঁড়াতে হবে সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে বরঞ্চ যে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করছেন সেই কাজের সাথে আমরা তার ইতিবাচক কাজ করছে এই যে সম্রাট বা এই গোত্রীয় যারা তাদেরকে কেউ কেউ চুনোপুটি বলছেন কেউ কেউ হয়তো রুই কাতলো বলছেন কিন্তু যারা রুই কাতলা বলছেন তারা আবার বলছেন যে হাঙ ওর ডাইনোসর এদের দিকে তো তাকানো হচ্ছে না এখন আর যারা চুনোপুটি বলছেন তারা বলছেন যে রুই কাতলো এখন যে তাকাবে না তা না আপনি মানে মানে আপনাকে এই কাজগুলো তো কেউ করেন নেই সমস্ত জঞ্জাল দুর্ভাগ্য হলো কি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দুর্ভাগ্য হলো সমস্ত রকমের জঞ্জালগুলো ওনাকে সাফ করতে হয়েছে দেখুন আমরা আইনের শাসনের জন্য কথা বলি গণতন্ত্রের জন্য কথা বলি আমরা চিৎকার করি চেঁচামেচি করি কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যে লুফলসগুলো সেগুলো দেখেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার তো শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় এসে করতে হলো যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার তো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকেই করতে হলো আজকের দেশে আপনি যদি বলেন যে আজকের বাংলাদেশ মনিয়াপার কাছে আজকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাল লাগতে আছে না সার্বিক পরিস্থিতি ভাল লাগতে আছে না তো দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত বাংলাদেশটা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ছিল না বাংলাদেশ মানে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলো আজকের বাংলাদেশ তো সেই জায়গা নেই 
আজকের বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু কর্ণ শেখ হাসিনা গোটা দুনিয়াতে বিশ্বের দ্বিতীয়তম সৎ প্রধানমন্ত্রী কর্মদক্ষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়ত অবস্থানে বঙ্গবন্ধু কর্ণ শেখ হাসিনা আছে এটা গোটা দুনিয়ার মানুষ শেখ হাসিনাকে প্রশংসা মানে বলছেন এই কথাগুলো কিন্তু ওনারা দেখছেন না কারণ ওনারা যেহেতু ক্ষমতায় নেই সেই কারণে এবং রাজনৈতিক যেহেতু উনি একটা অন্য দল করেন ওনার কাছে এই এই ইতিবাচক জায়গাগুলোকে ইতিবাচক মনে হবে না কিন্তু আমি একজন যদি রাজনীতির বাইরেও আপনি একজন মানুষ হিসাবে যদি বলেন আজকের বাংলাদেশের মানুষের এই যে ক্রমবর্ধমান এটা তো বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের তৈরি করা না এই যে মনে করেন বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় বলে দেন নেয় যে অর্থ মন্ত্রণালয় বলে দেন নেয় যে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখন সবার আগে গোটা বিশ্বে ওয়ান এইটটি যাদের অবস্থান ক্রমবর্ধমান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এক নম্বরে এটা এটা তো শেখ হাসিনার একক এবং গতিশীল নেতৃত্বের কারণে এই জায়গাটায় গেছি সেটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না দল হিসেবে ওনার যে কর্মকাণ্ড আছে আমি তো আগেই বললাম যে আজকের যে কর্মকাণ্ডগুলো সেই কর্মকাণ্ডগুলো ন্যাচারাল পানিশমেন্ট বলতে একটা কথা আছে সেগুলোই ওনারা ভোগ করছে এবং সাথে সাথে এটা নিয়ে যদি ওনাদের কোনো দুর্নীতি না পেত তাহলে কোর্ট ওনাকে জামিন দিত আজকে যারা বিচারের মুখোমুখি হয়ে ঘটনা ঘটছে সেই কারণে তার শাস্তি ভোগ করতেছে এবং কোর্ট যদি তারে আমি খুশি হতাম যদি ওনায় উনিও আমার মায়ের বসি উনি যদি জেল থেকে মুক্ত হতে একদম স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারতেন ওনার দলকে পরিচালনা করতে পারতেন কিন্তু কেন উনি এই অন্যায় কাজটা করছে এই কাজটা তো এই কেসটি বা এই মামলাটি তো আওয়ামী লীগ সরকার দেয়নি এটা তো ওয়ান ইলেভেন সরকার দিয়েছে এরপর আসেন আপনি একটা কথা বলছেন মানে সাকিবের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে নিয়ে আসছেন দেখুন বাংলাদেশের মানুষের আবেগ এবং আমিও সাকিবের ঘটনার সাথে আমার ফ্যামিলির আমার দুটো ছোট ছেলে ওরাও সাকিবকে পছন্দ করে আমার ভাইগ্ঞা টাইগ্ঞা সবাই গোটা পরিবার তা আপনি যদি দেখেন এক সাকিবের ঘটনার দিকে তাকান এবং রাশেদ খান মেননের তুলনা আমার বোন দিলেন আলোচনার কারণে এই কারণে বলি রাশেদ খান মেনন যখন দেখলেন উনিই বললেন কেসিনিয়র ঘটনায় রাশেদ খান মেননের নাম চলে আসছে চলে আসছে না তো রাশেদ খান মেননের নাম চলে আসার কারণে উনি বরিশালে যে একটা প্রোগ্রামে বক্তৃতা করলেন কি কারণে করলেন এই কারণেই করলেন যাতে রাশেদ খান মেনন তিরিশে ডিসেম্বর নিয়ে নির্বাচন নিয়ে যদি কথা বলে তাহলে হয় গভর্নমেন্টটা চাপে থাকবে না হলে উনি জানে যদি কেসিনোর ঘটনা যেহেতু সত্যি সত্যি উনি তার সাথে জড়িত থাকে তাহলে উনি গ্রেপ্তার হতে পারে সে কারণে উনি আগে একটা ডিফেন্স নিয়ে নিলেন সাকিব আল হাসান কী করলেন দেখুন আজকের অনেকে ট্রোল করছেন বিভিন্নভাবে বিসিবি প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন মানে জর্জরিত করছেন আমি যদি সাকিব আল হাসানের কথাই বলেন জিল্লুর ভাই আমি ব্যক্তিগতভাবে সাকিব আল হাসান এবারের ওয়ার্ল্ড কাপে যে পারফর্ম করছে উই আর ভেরি প্রাউড আমরা খুব গর্বিত আমাদের এই রকম একটি ছেলে আছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্যি এই ছেলেটা পরপর তিনবার যখন আগরওয়াল তাকে অফার করল উনি জানত তার শাস্তি হবে তাহলে কেন উনি তাদের আগে এটা বললেন না কেন খোলসা করলেন না উনি জানতেন এবং অনেক আগে কিন্তু সে জানিয়েছে আইনটা জানতেন হ্যাঁ জানত আইনও জানতেন এবং ওদের তাদেরকে ট্রেন আপ করা হয় এগুলো একটা লার্নিং লেসনের মধ্যে দিয়ে যায় ক্রিকেটাররা সে জায়গাটা উনি এটা করলেন না কি করলেন জিল্লুর ব্যাপারে যদি দেখেন সিনারিওগুলো হঠাৎ করে বাংলাদেশে কোনো রকমের কোনো ক্রিকেট যে ওদের যে যারা প্লেয়ার আছে বর্তমান কারেন্ট যারা প্লেয়ার আছে কোনো প্লেয়াররা কোনো রকমের আলটিমেটার বিসিএস বিসিবিকে দিল না হঠাৎ করে কি করলো ধর্মঘাট ডেকে দিল এবং দেখলাম টেলিভিশনের পর্দায় সাকিব মুশফিক মাহবুদুল্লাহ রিয়াত রা ইন্টারভিউ দিল এবং সব লিডেড বাই সাকিব আল হাসান এটা কেন করলো সাকিব জানে যে এর আগে মোহাম্মদ আশরাফুল জাতির সামনে বিলেন হয়ে চলে গেছে তার কারণে আশরাফুলের মতন একটা ছেলের জীবন শেষ বিলেন যদি বাঙালি জাতির কাছে একবার হয়ে যায় সে আর দাঁড়াতে পারে না ঠিক সেই কারণে সাকিব আল হাসান আগেই একটা বিসিবি সাথে একটা কন্ট্রাডিক্টরি অবস্থান নিল যেহেতু বিসিবির প্রেসিডেন্ট যে সে আওয়ামী লীগের এমপি জিল্লু রহমানের ছেলে একটা অংশ তো বাংলাদেশের আসি যারা আওয়ামী লীগের বাইরে আমার অবস্থানটা একদম ক্লিয়ার আমি এটা আমার বিশ্লেষণ করা সাথে সাথে বিসিবির মুখোমুখি হয়ে গেল জনাব নাজমুল হাসান পাপন নাজমুল হাসান পাপন সাকিব একটা মুখোমুখি কয়েকদিন রইল তারপরে আপনার আইসিসির এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল কি আজকের সমস্ত মানুষ আজকে পাপনকে গালিগিলাস করছে কিন্তু সাকিব আল হাসান খুব ভালোভাবেই জানত কেন এইটা করছে সাকিব সাকিব বেরি শুরুত গায় ও জানে ও যদি বিলেন হয়ে যায় ওর কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে যেহেতু আস্তাফুলের এই ঘটনা ঘটছে নাহলে একটি ছেলে আমি আরও একটা ঘটনা আপনাকে বলি একটি ছেলে সৎভাবেই যে শত শত কোটি টাকার মালিক ও যদি আমেরিকাতেও থাকে ওর চোদ্দ গোষ্ঠী ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে কিন্তু এই সমস্ত ছেলে পেলে অল্পের মধ্যে শুধুমাত্র খেতি আপনি কি শচীন তেন্ডুলকার কখন শুনছেন বলছে আমি নির্বাচন করব তিরিশ বছরের কোথায় একটা বয়স আমরা পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রাজনীতি করছি আমরা নমিশন পাই না সাকিব আল হাসান হ
राजनीतिविदी মাশরাফির কাছ থেকে শেখা উচিত কিছুটা হলো আপনি দেখেন মাশরাফ এখন এমপি হয়েছে পারফরম্যান্স ডিক্লাইন করেছে আমি সেই আলোচনা হয়ে যাচ্ছি না কিন্তু এই যে খেলোয়াড়রা যাদেরকে তিনি দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন যাদের সুখে দুঃখে সব সময় পাশে ছিলেন যাদের নানা সমস্যার সমাধান মাশরাফি করেছেন তারা যখন আন্দোলনে গেল একজনও কিন্তু মাশরাফিকে জানায়নি শেয়ার করেনি ও মাশরাফি নিজে বলেছেন আমি তাদের পাশে আছি কিন্তু তারা আমাকে কেউ কিছু জানায়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও তিনি জানিয়েছেন সো যার যেখানে থাকা উচিত তাকে আসলে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত এক্স্যাক্টলি আমি ওইটাই বললাম যে যে জায়গাটার কারণে আমি বললাম যে এবং আপনি আপনার তো মনে হয় না যে মাশরাফি তার অনেক কিছু হারিয়েছেন আসলে এর মধ্য দিয়ে না একটা হলো একজন খেলোয়াড় একজন রাজনৈতিক করবে আমি 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 বলছি চুলচেরা বিশ্লেষণটা কোন জায়গাটা সাকিবের ক্ষেত্রে এবং আমি এটা কেন বললাম যে নূর ভাই নৈতিকভাবে আমরা এত বেশি অধপতিত অধপতন ঘটছে আমাদের জীবনে আমি একজন খেলোয়াড়ও হতে চাই আমি আবার এমপি হতে চাই আইন পুরোটাও হতে চাই এই যে কন্ট্রাডিক্টরিগুলো এগুলোর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের নৈতিকভাবে নৈতিক এবং মনোবল এবং মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে ঘটানোর মধ্য দিয়ে আমি মনে করি যে ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসতে হবে ধন্যবাদ নীলভার চৌধুরী পনি আমার সবশেষে আমার ছোট ভাই যে নৈতিকভাবে যে আমরা অধপতিত একটা জাতি হয়েছি এই কথা বলার জন্য আমি মেন থ্যাঙ্কস অফ হি আজকে ওনারা ওনাদের তিন টার্ম ক্ষমতায় যে যত কথাই বিএনপি বিএনপি বলুক কোনো কাজে দিবে না তিন টার্ম সরাসরি ক্ষমতা থেকে আজকে টানা রাজনীতিবিদ ধ্বংস হয়ে গেছে রাজনীতিবিদদের ঘরে এখন রাজনীতির গন্ধ নাই টাকার গন্ধে ভরপুর হয়ে গেছে আমলা ধ্বংস হয়ে গেছে কামলা ধ্বংস হয়ে গেছে ডাক্তার ধ্বংস হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে নর্তকী নায়িকা গায়িকা সব ধ্বংস হয়ে গেছে সবশেষে খেলোয়াড়দেরকেও যে খেলাটা বাংলাদেশের একটা জায়গা এখানে কোনো দল ছিল না একটা জায়গা সেইখানে বিএনপির যে চিফও যে খেলাটা দেখতো আওয়ামী লীগের চিফও সেই খেলাটাই দেখতো এবং জাতীয় পার্টি থেকে শুরু করে সমস্ত দলের চিফরা ওখানে মনে হতো ওরা আমাদের সন্তান সেই জায়গায় একটা সাকিবের কাছ থেকে আমি খেলা আশা করলেই খুশি হয়ে যেতে পারি ধন্য হয়ে যেতে পারি একটা সাকিবের কাছ থেকে আমি যদি দিন শেষে নৌকা মার্কা আশা করি যদি নৌকা মার্কা তাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করাই যদি নৌকা মার্কার হয় তাকে কাজ করাই যদি তাকে ডেকে নিয়ে আলাদা করে খাওয়াই সাকিবের সাকিব আমার ঘরের উপরে উঠে আমার কান ধরে থাকতে বাধ্য সেই বয়স সে এনভারনমেন্ট কোনোটাই নাই তার বয়সের চেয়ে সে অনেক বেশি অনেক বেশি জনপ্রিয় পৃথিবীতে আর যে কথাটা আপনি বললেন এদের ম্যাচুরিটি কিন্তু আট দশ জনের চাইতে এরা ম্যাচুরিটি অনেক বয়স অল্প কারণ এরা এমন একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হয় জি তারা কিন্তু খেলার মধ্যেই সারা দিন থাকে তাদের সামাজিক এনভায়রনমেন্ট এত ভালো না তারা ওই বিহেভটা শিখে নাই আমি ডক্টর ইউনুসকে দিয়ে বিদেশে পরিচিত হই সে ডক্টর ইউনুসকে যদি আমি এখন মন্ত্রী বানাই এমপি বানাই আবার ডক্টর ইউনুসকে যদি আমি আমার বাড়িতে নিয়ে সুন্দর করে সাজায় রাখি হলো না তার কাজেই সে কিন্তু ওই পর্যন্ত গেছে সাকিবের কাজে গেছে আমি ওগুলো কিছুই বলতে চাই না আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই সাকিব যেদিন আন্দোলন করলো সাকিব আন্দোলনটা শিখলো কোথা থেকে ওরা যখন বললো আমারও খারাপ লাগলো যে পনেরোশো থেকে চার হাজার টাকা রাজশাহী যাওয়ার জন্য একটা প্লেয়ারকে দেওয়া হয় তো তাদেরকে অনেক রকম তারা কিন্তু এটা নিয়ে বলতো না বাংলাদেশ গরিব তারাও গরিব বলতো না যখন দেখছে যে তাদের ওই খেলার জায়গাটায় ক্যাসিনো চলে রাতের পরে প্রত্যেকটা খেলার জায়গায় দুই কোটি টাকা আপ ডাউন করে সেখানে ওরা চিন্তা করছে তাহলে আমরা সাফার আর আমাদের নামের উপর দিয়ে তারা এত কিছু করছে আমরা দেখি না শুনি না আমরা নিব না কেন সেটা যদি হয়ে থাকে সেই দিন কিন্তু পাপন সাহেব সেই দিন বলছিল আসিতেছে নিষেধাজ্ঞা পাপন সাহেব আসিতেছে নিষেধাজ্ঞা এই কথাটা অ্যাডভান্স কিভাবে জানলো সাকিব কিন্তু আমার দেশের সম্পদ জিল্লুর ভাই এখন নিষেধাজ্ঞা বলেন আরো খবর আসছে পাপন সাহেব এতবার মিটিং করলো তাকে দুই বছরের জন্য করলো তারপর আবার তাকে এক বছরের জন্য করলো ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু দিন শেষে কি হলো বাংলাদেশ তার গর্বিত সন্তানদের সম্পর্কে নোংরা বাজে ধারণা নিয়ে টিকলো এবং শুধু তাই না তার পরিচালকদের পাপন সাহেব অবশ্যই বলতে পারে না তার জন্য এটা করছি জিল্লু ভাই আমি যদি আপনার স্টাফ হয়ে থাকি আমার দেখভাল করার দায়িত্ব আমার আমার সংসারে কোনো সমস্যা হলে এটা কিন্তু প্রাইমারি আপনার নলেজে থাকা ভালো 
সেইখানে তার কারো কোনো খেলোয়াড়ের কোনো সমস্যা হলে সে করতেই পারে সেটাকে খোঁটা দিতে পারে না সেটাকে খোঁটা আকারে জাতীয়ভাবে প্রকাশ করতে পারে না এবং আমি বলি পাপন সাহেব নিজেও নৌকার মালকানিয়া এমপি মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী সেই সেই জন্য নৌকা মালকানি এমপি দুই জনের বক্তৃতা যদি আমি দাঁড় করাই তাহলে চরম 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 কন্ট্রাডিকশন এটা বসে আমি মনিরুজ্জামান মনিরকে বলতাম যে বাইরের লোক না দলের লোকরাও তো তারা নিজেরা নিজেরা বিরোধী আমি কি আমি সাপোর্ট করব মনিরুজ্জামান মনির বলবে সাবের হোসেন ঠিক না পাপন ঠিক পাপন যদি ঠিক থাকে তাহলে পাপন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল কেন পাপন থেকে পাগল হইলো কারণ পাপন একদিনে সবগুলি কাজ করছে একটা সময় দিয়ে সাকিব 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 আসলে এই কাজগুলো করতে বাধ্য করেছে কারণ সাকিব যখন জানে যে তার শাস্তিটা হচ্ছে যেমন বলি সাকিব যখন জানে যে তার শাস্তিটা হচ্ছে তখন সে বোর্ডকে না জেনে দ্রুত গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে চুক্তি করেছে কারণ সে জানে এই শাস্তি হওয়ার প্রকাশিত হওয়ার পরে সে গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে না এটাও তো সত্যি সঙ্গত কারণে একটার পর একটা সব দ্রুত হচ্ছে এটাও তো সত্যি দিল্লু ভাই আপনার ওই কথা ঠিক ও আর অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝাচ্ছে বাংলাদেশে কে না অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে আপনি ওটা ঠিক না এটা এটা বলা হবে না যেমন যেমন ধরেন যেমন ধরেন এই সাকিবের আগেই কিন্তু মুশফিক এবং তামিম 3 কোটি 3 কোটি টাকায় গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে চুক্তি বোর্ড কিন্তু তাদেরকে পারমিশন দেয়নি সেটা ঠিক আছে এটা কিন্তু আলাদা ব্যাপার গ্রামীণে না হয়ে যদি এটা বাংলা নিমকে হতো তাহলে বোধ হয় এই সমস্যাটা হতো না গ্রামীণে না হয়ে যদি একটেলে হতো ইয়ারটেলে হতো তাহলে বোধ হয় এই সমস্যাটা হতো না প্রবলেমটা তো ওইখানেই ঠাকুর ঘরে কেরে প্রবলেমটা ওই জায়গায় তো আমার কথা সেটা যে এই সাকিব কি কিন্তু আমরা এও দেখেছি পাপন সাহেবের পা ধরে বসে আছে ওই ছবিটা ভাইরাল করেছে সাকিব কারো পা ধরে বসে আছে আমার বাবার পা আমি ধরতেই পারি কিন্তু সেটাকে ভাইরাল করার মধ্যে এমন কোনো এমন কোনো সুন্দর্য নাই এমন কোন সুন্দর জায়গায় প্রত্যেকের ঘরে কিছু অন্ধকার থাকে আলোর পাশাপাশি প্রতিটা দিনের শেষে কিছু রাত হয় কিন্তু রাতটাকে যারা তুলে ধরে তাদের প্রয়োজন অভিযুক্ত আপনি কাকে করছেন আমি 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 অবশ্যই পরিচালনা মণ্ডলীকে করছি কারণ দুই বছর উনি কোথায় ছিলেন সাকিবকে দুই বছর আগে যদি আগারওয়াল যদি ফোন করে তাকে যদি বলে এই ফোন নাম্বারটা সাকিবের কোথায় পেল আগারওয়াল এই ফোন নাম্বারটা কে দিল এবং তারাও অবশ্যই জানে তারা জানার পরে কেন এটা তাকে বললো না সাকিবের বয়স বিবেচনা করে তার খেলা বিবেচনা করে বোর্ড তো অস্বীকার করবে বোর্ড জানে না হেন কিছু নাই বোর্ড যদি কারো জমি দখল করে দেয় বাড়ি দখল করে দেয় ঘর দখল করে দেয় বাপ মায়ের কেচাল মিটায় দেয় তাহলে এটা জানবে না কেন আপনি এটা কি কথা বলেন বোর্ড যদি না জানে তাহলে আপনার বোর্ডের এই ঘটনার জন্য পাপনের আগে পদত্যাগ করা উচিত এবং বোর্ড যদি এটা না জানে সাকিবের ঘটনার পরে পাপনকে কিন্তু এতদিন ক্যাসিনো পাপন বলা হয় নাই পাপন যদিও লোকমানের পক্ষে ছিল কিন্তু ক্যাসিনো পাপন বলা হয় নাই ঘটনার পরের দিন থেকে ব্যাংকক থাইল্যান্ডে সিঙ্গাপুরের পাপনেরও ক্যাসিনোতে যে ওটা তার ক্যারাম বোর্ড খেলে না ওটা ক্যাসিনোই খেলছে ছবি তো তাই বলে ছবি কথা বলে সো পাপন নিজে এতগুলো সমস্যার মালিক হয়ে সে কিভাবে চালুনি বলে সুচকে যে তোমার একটা ফুটা আছে এটা তো পাপন বলতে পারে না যাই হোক আমি এটা বলা আছে আপনি ক্রিকেটের বেশ ভক্ত আমি ক্রিকেটের ভক্ত না আমি একটা সময় সাকিবকে পছন্দ করতাম এবং ক্রিকেট রাজনীতির অনুসারী আমি সাকিবকে পছন্দ করতাম একটা সময় আমার মনে হতো যখন বিশ্বকাপে সে প্রথম বাংলাদেশে যখন হলো আমি তখন আমার আমার সন্তান আর সাকিবের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য করিনি আমার ভালো লেগেছে আমার তখন মনে হচ্ছে এটাই বাংলাদেশ এটাই আমার সন্তান কিন্তু ওর বেয়াদবিগুলো আমার ভালো লাগতো না আমি তখন আস্তে আস্তে কষ্ট পেতাম কিন্তু আমি কিছু বলতাম না এই জন্য বলতাম না ওই অত খেলোয়াড় ও তো আপনার কোনো এমপি মন্ত্রী না যে বিহেভিয়ার দিয়ে ও জীবনে অনেক বড় হবে কিন্তু একটা খেলোয়াড়কে যখন আপনি এমপি মন্ত্রী বানান তার মানে খেলাটাকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য কিংবা আমার পাশের দেশকে কোনো উপকার করার জন্য আপনি এই কাজটা করেন আমি যখন এটা বুঝবো সাকিবের আমি কিন্তু জিউলুর ভাই পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম করতে আসি সাকিব আমার ফ্যাক্টর না বাট আমাকে একটু বলতে দেন আমি পলিটিক্যাল কিছু ভাইকে আমি কথা বলতে চাই সেটা হলো যে এই যে আপনার শাহাজিজের কথা আমার ভাই বলেছে শাহাজিজ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শাহাজিজ কিন্তু আপনার পাকিস্তান গিয়েছিল সেই সময় রাষ্ট্রপ্রধানকে সাথে নিয়ে লাল গালিচা কার্পেটকে সাথে নিয়ে এবং আমৃত্যু পর্যন্ত শাহাজিজ তিন হাজার টাকা মাসোহারা পেত বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার একাত্তর থেকেই শুরু হয়েছে এটা কে দিয়েছে তখন কি জিয়া রহমান ছিল বিএনপি ছিল ইনডেমনিটির কথা বলেছে এক এগারোর অলিখিত ইনডেমনিটিটা কে দিয়েছে এক এগারোর কোনো কুশিলভের কি কোনো বিচার হয়েছে আজ পর্যন্ত কিংবা এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসছিল এরশাদের পরে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিল বাইরে বলেছিল উই আর নট আনহ্যাপি এবং এক এগারোর পরে নবম জাতীয় সংসদে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এক এগারো আমাদের আন্দোলনের ফসল লগি বৈঠার কথা উনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তো সেই হিসাবে ইনডেমনিটি এই লিখিত অলিখিত ইনডেমনিটির কথা বলে পঁচাত্তরের ইনডেমনিটি প্রথমে
আপনি সুবিধাবাদী দালাল আমলাদের মনে শান্তি নাই কিন্তু দালাল আমলাদের একটা নাম বেরিছে এক শামিমের কথায় 1500 কোটি টাকা দুইজন আমলাকে দিয়েছে সেই আমলাদের নাম কি জনগণ জানতে পারছে সেই আমলাদের কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে কোনো বিচার করা হয়েছে একটা মানুষ ই টেন্ডারের কথা তারা সারা জীবন বলছে ই টেন্ডার যদি হয়ে থাকতো তাহলে এক শামিম এক জিকে শামিম কি 37000 কোটি টাকার কাজ কিভাবে করে বাংলাদেশে ওয়ান থার্ড কাজ জিকে শামিমের নামে এটা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে আমরা জেনেছি সো এই জায়গাগুলো আমাকে যদি উনি একটু বুঝাইতে পারতেন ভালো ই টেন্ডার আজকে যদি এই ডেভেলপমেন্টের কথা যদি উনি বলতেন এবং উনি আরেক এই লাস্ট কথা বলবো মুজিব সাহেবের আমলে শুধু এইবারই স্বচ্ছতা বের করার জন্য এটা লোক দেখানো হয় নাই মুজিব সাহেবের আমলে দুই দফায় তার 43 জন এমপি কে কিন্তু বৈষ্কার করতে উনি বাধ্য হয়েছিলেন मानसिक अवस्थाना कत विकार ग्रस्त जो कारण আমি যখন সাকিবের কথা বললাম তখন বোন আমার সাকিবের পক্ষ অবস্থান করলেন আবার পরবর্তীতে বললেন যে সন্তানের মতন তারপরে আবার তার সমালোচনা করলেন হ্যাঁ সমালোচনা এটাই স্বাভাবিক আসেন 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 দেখুন নাজমুল হাসান পাপন তার ক্রিকেট বোর্ডে বিতর্কিত ব্যক্তি লোকমান হোসেন ভুইয়া বাবাঙ্গবন্ধুর খুনিরা আছে আদর্শিকভাবে আমি পাপনকেও ঘৃণা করি আদর্শিকভাবে পাপনকেও ঘৃণা করি আমি বললাম সাকিব सकिब है गोटा बांगलेश आगामी प्रजन्म मानुषर का मडल सतान जो सकिब के देखते चाय मैं सकिब हमार सतान मध्य एक स्वप्न जन्म देते हमें बोल से मानुषा जो शुदुम्र क्रिकेट खेल में भलो हम चलो ना मानूष हिसाब से हिउल हाव टू बिलंग ए भेरि गुड सोल दें से एक भलो मानूष होते शुदुम्र भलो खेलवाड़ हम से भलो मानूष है ना भलो मानुष हर तर भलो मानुषर जो क्वालिटीजा जो गुणावलगूला एगुल धारण करते हैं थकते हैं मास्टर बीबी मुर्तुजा से ही कारण अनेक जो भी बोलें ना क्या मास्टर बीबी मुर्तुजा बांग्लेश हिरो हि इज द रियल हिरो जो भी बोलें ना क्या अपना खराब लगते आसे आपनर खराब लागे कि कारण सकिब अल हसान क्या नौकर पक्षे गे नौकर पक्षे सकिब अल हसान ना बांगलेश सबाई गे कारण कि जानें लालन धारण कर बंगबंधु कन्या शेख हसिनार जुगानी राजनीतिक सिद्धान दृढ़चेता मानसिकतार कारण आज के बांगलेश समस्त क्रिकेटर फुटबल अंगने मानुष चलचित्र अंगण मानुष তারা তাদের নিজেদের দায়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা শেখ হাসিনার পক্ষে ব্র্যান্ডিং করেছেন ক্যাম্পেইন করেছেন এখানে আওয়ামী লীগের কাউকে সাকিব আল হাসান বা মাশরাফি বা অমুক কাউকে জোর করে নিয়ে আওয়ামী লীগের পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই শেখ হাসিনার নেই শেখ হাসিনার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সেলিব্রিটি হলো পলিটিশিয়ানরা ফর ইউর ক্যান্ডিডেট অনুষ্ঠান কোনো ক্রিকেট তারকা না কোনো ফুটবলার না কোনো চিত্রাঙ্গনের লোক না रियल सेलिब्रिटी हलो पलिटिशियन जुगे पर जुग आप जो देखी बाहत्तर तो पचहत्तर पर्त बंगबंधु विश्व विभिन्न देश जो घूरे बंगबंधुर कैटवर्क बंगबंधुर मुभमेंट फिजिकल लैंगुएज और मध्य दिए मन है बंगबंधु रियल हिरो अनेक राष्ट्र नायक देखे तरह जो हेटे तो स्वाभाविक कारण बांगलेश राजनीतर सेलिब्रिटी शेख हासिना शेख हासिनार का अने के दन्य है शेख हसिन का प्रयोजन है ना शेख हसिना वही जैगटा निजे के उपस्थापन करते कारण सकिब बोले मशरफी बोले सकले ही शेख हसिनार का जाए शेख हसिना का रानी मुखर्जी की दाय पड़े रानी मुखर्जी क्या बोले जो हमारे आदर्शिक मानूष शेख हसिना और तो एक सौ बीस कोटी पचिस कोटर मानुषे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी कथा बोले ना क्यों रानी मुखर्जी बांग्लेश प्रधानमंत्री शेख हसिनार कथा बोले एक दिन जिल्लू भाई बोले एखान दिल्ली जा कलकता ट्रांजिट छो दुई घंटा अभी दिल्ली एक जो होटेल बेरियटर सिनियर एक हाई अफिसियल बांग्लेश रेडिज छोड़ें चाकर जो तक तरह कथबार्ता शेषे से चले जाए बांग्लेश तक तरह कथा 
উনি সেদিন বলেছিল আমি সেদিন একটি দেশের অন্য দেশের একটা মানুষের কাছ থেকে শুনলাম সে বলেছিল ভারতের মানুষের কাছে বিশেষত বাংলাদেশ ভারতীয় নারীদের কাছে সেটা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলেন বা কাজল বলেন বা সানিয়া মির্জা বলেন তাদের কাছে আইডল হলো শেখ হাসিনা তাদের কাছে আইডল নরেন্দ্র মোদীরা ওই জায়গাটায় কেন ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছে যে নারীর ক্ষমতায়নে যদি কেউ কাজ করে তাকে সত্যিকার অর্থে গোটা দুনিয়ায় সেটা শেখ হাসিনা করছে সেই কারণে ভারতের জনগণও শেখ হাসিনাকে মানে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তাকে তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবেই মনে করে আর আসেন তিন হাজার টাকা শাহাজিজকে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবুর খান বলেন শাহাজিজ বলেন তার অনেক রাজনৈতিক প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিল তার আদর্শকে যারা বিলং করে নেয় রাজনৈতিক পরও পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন জাতির পিতা হিসেবে জাতির সমস্ত দায়িত্ব যখন তার কাঁধে তখন সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী যাদের সাথে সে মুসলিম লীগ করেছে যাদের সাথে সে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদেরকে বঙ্গবন্ধু অসহায় অবস্থার সময় তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সংসার চালানোর জন্য তাকে টাকা দেওয়া আর রাজনীতিতে জায়গা দেওয়া এই যে মৌলিক জায়গাটা এই জায়গাটা যেদিন আমরা বুঝতে না পারবো সেদিন নিজেরা আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বড় হতে পারবো না আমি যেমনিভাবে বলি উনিশ একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা আমার মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছিল যারা আমার বাবাকে সেদিন শহীদ করেছিল তার সাথে আমার কোনো আপোষ হবে না কিন্তু দিনের শেষে যদি দেখি তার সংসার চলে না বা তার টাকার কারণে তার সন্তান পড়াশোনা করতে পারতেছে না আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ওই জায়গাটা আমি তার পাশে দাঁড়াবো কিন্তু আমার আদর্শিক জায়গায় আমি অবশ্যই তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানাবেন এটা আপনি মেনে নিতে পারেন আমি শাহাজিজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে মৌলিক আদর্শিক জায়গা সেই জায়গাটাকে যে ওর আমার ধ্বংস করছে আমি সেটা বলতে চেয়েছি আমাদের বলা এবং চিন্তা এবং ধারণ করার ক্ষমতার মধ্যে আমাদের অনেক পার্থক্য আছে আমি জিল্লুর ভাইয়ের সাথে আদর্শিক জায়গায় যুদ্ধ করা আর জিল্লুর ভাই আমাকে একটা ফেভার দিল এটা দুইটা ভিন্ন জিনিস ফর ইউর কাইন্ডেশন মাই ডিয়ার সিস্টার আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে আমার ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার মাবরের ইজ্জত সেই শাহাজিজকে বঙ্গবন্ধু হত্যার তিন বছরের মাথায় তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানানোর মধ্য দিয়ে পোকার অন্তরে আমরা পাকিস্তানকেই স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম সেটাই করেছিল জিউর রহমান এবং আমি প্রায়শই বলে থাকি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনি একদিকে বলবেন আপনি মুক্তিযুদ্ধের দল আবার আপনি শাহাজিজ কৌন করবেন এটা হয় না আপনি নিজামে মুসাইদের কৌন করবেন এটা হয় না এটা যায় না বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমার অনির্বার্য ছিল আজকে সেই কারণেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে বাংলাদেশ কায়েম করতে চায় সেই কারণে শেখ হাসিনার পাশ এসে ইতিবাচক সমালোচনা করুন নীলভার চৌধুরী মনে করে শেষ প্রান্তে তিন মিনিট সময় প্রচন্ড আমার ভাই অর্থনৈতিকভাবে সবুর খানদের কথা বললেন তারপরে অনেকের কথাই বললেন শাহাজিজদের কথা কিন্তু এটা উনি বুঝে ইতিহাসটা ঠিক ভালোভাবে পুরা টুক পরে নাই যে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে ওনার একটা ভালো গুণ ছিল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের উনি কিন্তু মাইকে বক্তৃতা দিতেন বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে আবার সন্ধ্যায় ওই বাড়িতেই ভাত খেয়ে ব্যাংক খুলে ওনাদের আলমারি খুলে টাকা নিজে হাতে নিয়ে বের হতে পারতেন এইটুকু আন্তরিকতা সৌহার্দতা তখন ছিল ছিল বলেই উনিও কিন্তু ওনাদের টাকা দিয়ে দল চালিয়েছেন হ্যাঁ দল কেউ তার নিজের পকেট দিয়ে শুধু তা চালায় না ওইভাবেই চালায় এই কথাটা বললে বোধ হয় সবাই যাদের নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রত্যেকেই মারা গিয়েছে তাদের আত্মাটাও শান্তি পেত যে এই দেশটায় তাদের কোনো না কোনোভাবে অবদান ছিল মুক্তিযোদ্ধার চেতনা যারা বিক্রি করে খায় তাদের উদ্দেশ্যে শুধু আমি একটা কথা বলছি আজ থেকে দুই সপ্তাহ সম্ভবত আর বেশি হবে না দিনাজপুরে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছেন সে লিখে গিয়েছেন দিনাজপুরের এমপিকে নৌকা মার্কার এমপিকেই চিঠি লিখে গিয়েছেন শেষ সময়ে যে আমাকে যেন আর্মিদের সেই স্কট দিয়ে আর্মিদের স্যালুট দিয়ে যেন আমাকে দাফন করা না হয় কারণ এই দেশে আমি এমন কিছু করে গেছি যে করার জন্য আমি কিছু তো পাইনি আমি আজকে ভিক্ষাবৃত্তির মতো আমাকে মারা যেতে হচ্ছে আমার সন্তান একটা চাকরি পর্যন্ত পায় না এই একটা চাকরি মাস্টার রোলে সেটাও খেয়ে দিছে আমার যেখানে সংসার চলে না সেইখানে আমার এই সরকারি তদারকিতে আমার দাফন কাজ করা ঠিক না যে দেশে মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষা করে খায় আর রাজাকাররা সত্যিকারের রাজাকাররা যে দেশে পায়ের উপরে পা দুলায়া সেই আমার যদি মনে পড়ে জামাত ইসলামী যখন খুব দুর্বল অবস্থায় ঘর্ণায়মান তখন কিন্তু পাবনায় আমরা দেখি হাজার হাজার জামাতিরা আওয়ামী লীগে জয়েন করেছে জামাত ইসলামীর যখন খুব খারাপ অবস্থা তখন কিন্তু কুষ্টিয়া ভেড়ামারা এইসব জায়গায় জামাত ইসলামীরা হাজার হাজার জয়েন করেছে এই যে এইখানে দেউলিয়া তত্ত্ব আওয়ামী লীগের মেন কাহিনীটা তো সেইখানে তখন কিন্তু সমস্ত রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় যদি আমার 
ছোট ভাইয়ের দল করে থাকে আর যদি মুক্তি যুদ্ধ আমার দল করে তাহলে সেটা রাজাকার হয়ে যায় প্রবলেমটা হলো আবারো বলছি মাইন্ডসেটের সেই মাইন্ডসেটের প্রবলেমের কথা পাকিস্তান নিয়ে কথা বললেন শুনেছি যে বাংলাদেশে একাদশ নির্বাচনটা নাকি চায়নার অর্থনৈতিক পয়সায় হয়েছে চায়না যদি পক্ষে থাকে পাকিস্তান তাহলে সখী তুমি কার এখন কার পাকিস্তান কার সাথে আছে ওই যে বলে না যে সতিনের ছেলে মোটাতা জামার ছেলেটা শুকনা পাতলা তো এই সখী তুমি কার এই উত্তরটা যদি দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো গোপনে গোপনে কোথায় আতাত করেন গোপনে গোপনে কোথায় দেখা করেন বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু জিও পলিটিক্স এখন কিছুটা হলেও বুঝে সেই টুইটার সেই ফেসবুক এবং অনলাইনগুলোর জন্য আবিষ্কার পেছনে কি কোনো চুক্তি তত্ত্ব কার্যকর হচ্ছে টাকা তত্ত্বের পেছনে কি কোনো বিদেশের কাছে আবার অধীনতা আমার আমার এবার আমাকে আমাকে একটু হেল্প করেন প্লিজ আমার চুক্তি হচ্ছে আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি ধন্যবাদ মনির জামান মনির খুব ছোট করে একবার শেষ করতে যেটুকু না বললেই নয় আর নতুন কোনো বিতর্ক জন্মদিন নেই শুধু তৈরি করেন না যারা উনি আবার বলে আমাকে এখন সময় দিতে করে খাই এটা ওনার সাথে আরো একটা ছিলাম আমরা এই কথাগুলো বলার মধ্যে দিয়ে আমাদের দন্যতা প্রকাশ পায় আমার মুক্তিযুদ্ধ চেতনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এটাকে লালন করি আমাদের রাজনীতি করলে এই দেশের যে হানাহানি বা মৌলিক একটি জায়গায় আমাদেরকে এক এক জায়গায় অবস্থান করতে হবে আপনি যদি ফলো করেন তাহলে দেখবেন মহাজেম হোসেন আলাল তার টেলিভিশন টক শোতে ওই অন্তত জাতির পিতে এভাবে না বললেও যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এভাবে করেই বলেন তো সেই জায়গা থেকেও বেরিয়ে আসেন মনে হয় তাহলে ভালো হবে আর একটু আসেন দিনাজপুরের যে মুক্তিযোদ্ধার ছেলের যে ঘটনা ঘটেছে ওখানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাতীয় সংসদের মহান জাতীয় সংসদের হুইপ ওখানকার স্থানীয় সাংসদ ওনার যখন গোচরে এসেছে উনি তাৎক্ষণিকভাবে এর সাথে যারা যে আমলারা জড়িত দায় তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ওখান থেকে ওখানে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে তার বাবার নামে একটি প্রতিষ্ঠান আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ ওই ছেলেকে চাকরি দিয়েছে খুঁজে নেয় জাস্টিন টুডো যদি তার ছবির দিকে তাকায় তাহলে দেখবেন একটু উন্নত দেশের সরকার প্রধান কিভাবে শেখ হাসিনার কাছে তার কি আচরণটা করে এগুলো দেখার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় একজন মানুষের হাইট যোগ্যতা নেতৃত্ব কোন জায়গাটায় চলে গেছে আমি বলেছি সত্তর দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন এই দেশকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীন করার জন্য যেমনিভাবে একজন মানে দৃষ্টান্তকারী মানুষ ছিলেন আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর যুগে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ রত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা গোটা দুনিয়ায় আর একজন উজ্জ্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের নাম তাহলে আসুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ আসুন আমরা সকলে মিনিমেশে উনি যে একটি সুশাসন কায়েম করতে চায় নিশ্চিত করতে চায় তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই আগামী প্রজন্মের জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট হোল্ড অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনার মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমাধা দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রে পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে জানবার জন্য নিলুফার চৌধুরী মণি এবং মিশ্রফ রেজামান মণির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক ওনাদেরই বিতর্ক তর্কযুদ্ধ চলতেই থাকবে এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটি যত অব্যাহত থাকে দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য রাজনীতির জন্য সেটি অবশ্যই কল্যাণবাহ তবে 
আলোচনার মধ্যে যেগুলো এসেছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ তার দুদিকেই হয়তো কি অংশ পুরোপুরি না হলেও সত্যতা আছে এবং সব কথার মূল কথা যে উভয় পক্ষই চায় এবং বিশেষ করে জনগণ তো চাই এবং এর কোনো বিকল্প নেই যে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে স্বজন প্রীতি দল প্রীতি গোষ্ঠী প্রীতি ব্যক্তি প্রীতি থেকে দল রাজনীতি সরকারকে বের করে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে সব কিছুর মধ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং জনগণের ইচ্ছে অনিচ্ছাটাই প্রধান সেটি যদি যৌক্তিক হয় বা ভালো অযৌক্তিক হলো জনগণের ইচ্ছেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে দেশের রাজনীতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণকে আরও বেশি নিশ্চিত করতে হবে এটি কেবলমাত্র সরকারের জন্য বলা না বিরোধী পক্ষের জন্য বলা কারণ তাদের রাজনীতি তো জনগণের সম্পৃক্ততা খুব একটা লক্ষণীয় নয় অথবা আস্থাটা তাদের প্রতি আছে কিনা সেটিও বিবেচ্য বিষয় উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই কম বেশি সেটি বিবেচ্য বিষয় কাজে এই জন্য এর জন্য যা করণীয় আইনসম্মতভাবে সংবিধানসম্মতভাবে এবং মানুষের ধারণাগত দিক থেকে বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সেদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে যাওয়া উচিত দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধটা ফিরিয়ে আনা বললে ভুল বলা হবে কারণ আমাদের জাতিগতভাবে খুব একটা শৃঙ্খলা বোধ আমাদের মধ্যে কখনই ছিল না আবেগে আমরা অনেক কিছু করে ফেলতে পারি হয়তো বিশ্ব জয়ও করতে পারি কিন্তু টেকসই রাখতে হলে যা কিছু আমরা করতে চাই যে কাজগুলো আমরা করছি শৃঙ্খলাটা খুবই জরুরি এবং সেই সঙ্গে আরও আরও যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা সহিষ্ণুতা অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা সব কথা শেষ কথা আজ জেল হত্যা দিবস উনিশশো সালের এই রাতে জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন নির্মম এবং সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বনা করা হয় জেলখানাকে সেখানটাতে আমরা ওই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই একই সঙ্গে যাতে চার নেতার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা তাদের আত্মার বিদেহী আত্মার শান্তি আমরা কামনা করছি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা